हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में थर्टीन चैप्टर प्रोबेबिलिटी को फिर द प्रोसीड कर रहे हैं लास्ट टाइम स्टूडेंट्स वी हैव डन टिल द क्वेश्चन नंबर सेवन ऑफ एक्सरसाइज 13.4 एंड एज वी नो दैट दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल सो स्टूडेंट लेट्स बिगिन विद एट्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट क्या लिखा हुआ है रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिए गए हैं फिर डिटरमिन करनी है आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं या कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन्हें आपको फाइंड करना है ठीक है ना तो देखते हैं क्या होगा उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ओके क्वेश्चन लिखने से पहले डेटा लिख देना जरूरी होगा तो यहाँ पर मेरे पास डेटा है इस तरह से इस तरह से एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री इस तरह से स्टूडेंट्स हमें ये डेटा यहाँ पर गिवन है ठीक है ना तो x इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हमें गिवन है और कॉरेस्पॉन्डिंग उनके हमें प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं देन वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k तो अगर हमें k निकालना है देखो एकदम से k निकालना है ये सोचने लगा सीधे सीधे बात करते हैं के क्यों पूछ रहे होंगे हमसे निकालने के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप पता करो कि हमने जो डेटा दिया हुआ है सही है कि नहीं यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम वन होना चाहिए क्योंकि कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर डिफाइन है किसी सर्टेन रियल वैल्यू रियल वैल्यूज के लिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलने वाला जो पी एक्स की वैल्यू या कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनके मिलने वाली आपके प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू होती है उनका सम वन के इक्वल हो जाना चाहिए ना इंडिविजुअल जो रहती हैं वो तो क्या होनी चाहिए इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज है वो तो जीरो और वन के बीच में लाई करनी चाहिए लेकिन जो इनका ओवरऑल समेशन होगा दिस विल भी इक्वल टू दिस शुड भी इक्वल टू वन है ना तो जीरो प्लस के इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को एडअप कीजिए और एडअप करने के बाद हमें क्या करना है इसको वन के इक्वल कर कर के की वैल्यू निकाल देनी बड़ी बड़ी बात नहीं है ऐड करो के टू के कितना जाएगा थ्री के फाइव के एट के मैंने ऐड किया सिर्फ कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ मैं ऐड कर रहा हूँ के इसको तो मैंने ऐड कर लिया एट के था और एक और के मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है तो नाइन के हो गया इज एन डिट अभी के स्क्वायर वाली टर्म एक यहाँ दिख रहा है एक यहाँ दिख रहा है तो सेवन के स्क्वायर टू के स्क्वायर नाइन के स्क्वायर टेन के स्क्वायर रिजेंटेड ये टेन के स्क्वायर होगा प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कुछ अच्छा और तो कुछ नहीं छूटा हुआ नहीं और कुछ नहीं छूटा हुआ इज इक्वल टू जीरो हो गया ओके जीरो नहीं होगा ये ये इक्वल टू वन होना चाहिए ना क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए वन क्लियर है स्टोरी ठीक है बहुत बड़ी बात नहीं हो रही कोई हर एक तरह का क्वाड्रेटिक बना हुआ है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हम जानते हैं ए, इसको पहले फॉर्म में लिख लेते हैं टेन के स्क्वायर प्लस नाइन के और वन इधर आकर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक की फॉर्म मैंने लिख दी यहाँ पर इसे सॉल्व करना बहुत आसान है वैक्ट्राइजेशन से करो जिससे आपका मना रहा है उससे करो मैं ऐसे कर लेता हूँ मुझे लग रहा है कि ऐसे करना सही रहेगा ठीक है ना नाइन के को ऐसे लिखा सब जानते हो आप ठीक है इस इसमें शुरुआत वाले में आपको टेन के कॉमन आता हुआ दिखाई देगा तो अंदर के बचेगा इसका यहाँ वन बचेगा फिर ये जो बात के है ये वाले इसमें माइनस वन कॉमन आ रहा है तो अंदर के बचेगा प्लस वन बचेगा तो आप जानते हैं कि यहाँ से भी के प्लस वन यहाँ से भी के प्लस वन कॉमन आ रहा है एक फैक्ट्राइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा दो थिंग्स का प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब दोनों में से कोई एक जीरो हो इधर के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और टेन के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो जब के जीरो प्लस वन जीरो होगा तो के शुड भी इक्वल टू माइनस वन एक बात दूसरी बात जब टेन के माइनस वन होगा देन के शुड भी इक्वल टू वन बाई टेन तो के की स्टूडेंट हमने दो वैल्यूज पाई क्योंकि क्वाड्रेटिक था के पर तो दो वैल्यू आना डेफिनेटली श्योर था तो हमने लिखा के इज इक्वल टू या तो हमारे पास आया माइनस वन या फिर हमारे पास आया स्टूडेंट्स वन बाई टेन ठीक है दो वैल्यूज हैं दो वैल्यूज रख लेते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई क्यों क्योंकि किसी किसी सर्टेन रैंडम वेरिएबल जो कि वन है वन के लिए इसकी वैल्यू के पर डिफाइन है टू के लिए टू के पर यानी कि अगर आप के की वैल्यू माइनस रखोगे ना यहाँ पर तो ये वाली प्रोबेबिलिटीज कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज वन टू थ्री फोर इनके लिए आने वाली कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कैसी हो जाएंगे स्टूडेंट ये एस नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती समझ रहे हैं ना बात को के माइनस वन रखोगे गलत हो जाएगा ना किसी की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव देखी है आपने नहीं देखी तो नहीं होती क्योंकि इसलिए नहीं देखी होगी इसका मतलब ये नहीं हो सकता हाँ तो फिर वो बच्चा वो हो सकता है क्योंकि वो दोनों क्राइटेरियन को फॉलो कर रहा है जीरो से बड़ा भी है और वन के से छोटा भी है वन भी हो सकता था और जीरो भी हो सकता था तो पॉसिबल था लेकिन अभी इसकी वैल्यू वन बाई आ रही है जो करेक्ट है जो सही बात है इसका मतलब के का जो पहला आपका क्वेश्चन था इनका कि के की वैल्यू कितनी होगी वो हमने फाइंड कर ली कितनी होगी स्टूडेंट दिस विल
यानी रेंडम वेरिएबल जब तीन से छोटा हो और रेंडम वेरिएबल तीन से छोटा आप नहीं कह सकते कि कितना होता है वो यहाँ देखकर पता चलेगा क्योंकि तीन से छोटा तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि रियल वैल्यूज़ में एक्स नेगेटिव भी आ सकता है ना एक्स रियल वैल्यू रखता है लेकिन इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल तीन से नीचे अपनी सिर्फ तीन ही वैल्यू रख सकता है जीरो वन टू क्योंकि थ्री से लेस देन होना चाहिए ना और लेस देन और इक्वल टू नहीं है ध्यान से पढ़ना जरा चीज़ों को इक्वल टू नहीं है नहीं थ्री को हमें क्विट करना पड़ेगा हमें टू पर आना पड़ेगा यानी कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन पी ऑफ टू की हम बात कर रहे हैं क्योंकि लेस देन थ्री में इस पर्टिकुलर के लिए ऐसा मत सोचना कि जीरो तक ही होता है रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल में भी नेगेटिव ठीक है ना नेगेटिव भी हो सकता है तो इसलिए अभी के केस में तीन से नीचे सिर्फ जीरो वन टू ही प्रोबेबिलिटी सॉरी रैंडम वेरिएबल्स हमें शो हो रहे हैं तो अब क्योंकि कोई एक रेंडम वेरिएबल एक समय पर होगा तो इसका मतलब सभी के बीच में क्या होगा प्लस का साइड क्योंकि थ्री से नीचे ये हो सकता है जीरो की बात कर रहे हो या फिर हो सकता है वन की कर रहे हो या हो सकता है टू की और हमें नहीं पता ना किसकी कर रहे हैं तो इसलिए हमें सबको या का ऑप्शन यानी ऑप्शन मतलब प्लस में रखना चाहिए ठीक है वो बहुत सिंपल बात है पी जीरो की वैल्यू जो हमने हमें पता है पी की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग देखो एक्स में जीरो रख दोगे ना तो पी जीरो मिलेगा तो पी जीरो तो स्टूडेंट देखने से दिख रहा है जीरो है अच्छा P1 आपको दिख रहा होगा P1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के है और के इन्होंने जानबूझकर हमसे तभी फाइंड करवाया था और हमें पता है के हमारा वन बाई टेन आया ध्यान रखना माइनस वन नहीं आया अच्छा P2 की वैल्यू क्या है टू टाइम्स के और के तो हमने फाइंड किया तो टू टाइम्स के दैट इज इक्वल टू दिस मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या आपका ठीक है समझ मारी बात ये जीरो हो गया मैं कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि टेन अच्छा सा डिनोमीटर बना हुआ है टू प्लस वन थ्री बाई टेन सीधे बोल देता क्लियर हो गया थ्री बाई हो गया ठीक है ना ठीक है रब कर दूँ मैं इसमें सिर्फ आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहे क्योंकि देखो इनको ऐड करोगे तो कितना होगा थ्री के और के की वैल्यू है तो थ्री बाई टेन हो ना सीधे चलिए ठीक है पार्ट थर्ड आता है इसका कुछ नहीं है देखो ये क्वेश्चन होते ही है लेकिन कुछ भी कहो ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का काम करते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको श्योरिटी दिला रहे हैं कि ऐसी कुछ सिचुएशन आती हैं क्वेश्चन करते समय तो आप कहाँ से लाओगे वो टूल्स जरूरी वो टूल्स मिलते हैं यहाँ से ठीक है ना और डिटेक्ट करते रहना धीरे धीरे बातों को कुछ मैं मैं अगर कुछ मान लिया बातों पर एनालिसिस ना भी कर रहा हूँ कभी बाई चांस छूट जा रहा हूँ तो आपको सोचना है उन बातों पर ठीक है ना लेकिन मैं पॉसिबली जितना हो सके बोल रहा हूँ चलिए ठीक है अभी अब आप समझ गए अभी से पहले तो स्टूडेंट्स खुद ही ट्राई करने की कोशिश करें खुद ही ट्राई करें कर लिया अब मैं करता हूँ ठीक है ना एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स साफ साफ लिखा है ग्रेटर देन सिक्स में सेवन एट नाइन टेन अप टू सो वन हो सकता है लेकिन हमें पता है ग्रेटर देन सिक्स इस रैंडम वेरिएबल में ग्रेटर देन सिक्स में सिर्फ एक ही आता है सेवन यानी कहीं ना कहीं सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवन पूछने का हमसे काम कर रहे हैं अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि सेवन की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि सेवन के की प्लेस पर क्योंकि मैं यहाँ सेवन रख रहा हूँ तो के की प्लेस पर मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग ओके के की प्लेस पर तो वैल्यू रखूंगा ना देखो आराम से करना ठीक चलो मैं आपके पहले लिख लेता हूँ उसकी वैल्यू यह है सेवन के स्क्वायर प्लस के पी सेवन की वैल्यू और हमें के की वैल्यू उन्होंने जान मुझके पहले निकलवा ली थी वन बाई टेन का स्क्वायर कितना होता है वन बाई हंड्रेड और यहाँ के की वैल्यू कितना रखूँगा वन बाई टेन अब थोड़ा इसे भी मैं हंड्रेड बना रहा हूँ ताकि अच्छा रहे तो टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे कोई प्रॉब्लम में तो नहीं आया कोई क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना इसे डिनोमीटर सेम रहने पर मुझे अच्छा लगता है सेवन प्लस कितना होता है सेवनटीन बाई तो ये इसका आंसर ये हो गया ठीक है कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा इन क्वेश्चन में लेकिन करना है इन सबको चलो मैं आ रही हूँ स्टूडेंट्स बात ठीक है ध्यान से देखो ठीक है ना फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो ठीक है ना अब ये कहना चाह रहे हैं कि हम उन प्रोबेबिलिटीज की बात करें जो जीरो से बड़ी हैं इक्वालिटी का साइन नहीं है ध्यान रखना तो जीरो से बड़ी है और थ्री से आपका वो लेस देन है तो जीरो से बड़ा तीन से छोटा आप देखोगे इससे बड़ा होना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए वन टू ही बच रहे हैं सिर्फ और तो नहीं है कुछ क्योंकि इक्वालिटी नहीं है ना तो इसलिए इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू आ रहा है वैसे और ये एंड में नहीं हो सकते ऑप्शन में होंगे या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक की बात कर रहे हो आप जीरो से तीन के बीच में या दो की कर रहे हो गए किसी एक ही की तो कर रहे हो ऑप्शन है तो प्लस कर दिया पी वन की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हमने देखा के है पी टू की प्रोबेबिलिटी हमने देखा टू के दोनों को ऐड करोगे थ्री के आएगा और के की वैल्यू ये तो सीधे सीधे आंसर कितना हो गया थ्री बाई टेन थ्री बाई टेन ठीक है ना कितना थ्री बाई टेन कैसे किया मैंने मैंने लिखा के प्लस टू के विच इज़ इक्वल टू थ्री के और के की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम में तो नहीं है कोई नहीं है ठीक है इसका मतलब हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये ऑफ ये वाली बात और वो वाली बात एक ही बात को श
ठीक है हमें एक इस बार पी एक्स ऐसे डिफाइन कर कर दिया हुआ है पूरा फील होना चाहिए ठीक है पी एक्स है कौन ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं हम बस और कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है ऐसा नहीं होता वैसे आपके साथ में के एफ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो के इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू के इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन थ्री के इफ इफ एक्स इज इक्वल टू टू एंड जीरो अदरवाइज अच्छा मैंने बोला कुछ इसके अलावा वैल्यूज आती होंगी तो उसमें हमारा आंसर जीरो रहेगा प्रोबेबिलिटी का ठीक है डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ के बेसिकली ये जो चीज़ दिखी है ना ये कुछ कुछ भी नहीं है खास ये बस वही तो बात है ये आपको ऐसे देर का एक्स देर का पी एक्स देर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ने इस बार वैसे शो कर दिया वरना ऐसे चाहते तो ऐसे कर लेते ये हो गया ना आराम से एक्स की वैल्यू देखिए आप क्या क्या हो सकती है जीरो वन टू अदरवाइज एनी एनी अदर वैल्यू एनी अदर वैल्यू इंस्टेड ऑफ दीज वैल्यूज तो जीरो वन टू और अदर्स लिख देता हूँ ये ये था ना वो चीज़ जो बोलना चाह रहे हैं ऊपर पे तो जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं हमारी पी के की पी एक्स की वैल्यू क्या आती है हमने बोला ठीक है इन्होंने बोला इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या आती है देखो करने वाले वहीं से कर लेंगे मैं लेकिन बता रहा हूँ ये ऐसे करा जा सकता है ना मतलब वही चीज़ है ठीक लगेगा थोड़ा सा ये वैल्यूज़ गिवन है आपको देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के मेरी फर्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ के को फाइंड करें क्योंकि आगे की कहानी बढ़ने ही वहाँ से वाली है क्योंकि वही काम कर दो प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो ये नीचे वाला प्रोबेबिलिटी इसका सम वन के इक्वल होना चाहिए मैंने वैल्यू सही लिखी है ये सही लिखी है तो वो जो ओवरऑल वैल्यूज़ हैं उनका सम क्या होना चाहिए वन के इक्वल तो के प्लस टू के प्लस थ्री के इज इक्वल टू वन के तो आपका पहला क्वेश्चन भी यही सिखाता था ना आपको कहीं जीरो मत लिख देना गलती से वन प्रोबेबिलिटीज़ का सम वन होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या सिखाया था ये तो सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैलिडेशन को बताओ कैसे वैलिड होता है कब नहीं होता ये तो बता देते उसमें अभी थ्री टू कितना होता है फाइव और इवन कितना होता है सिक्स तो सिक्स के तो ये हो गया और सिक्स अरे ये क्वेश्चन तो अच्छा वन बाई हो गया चलो ठीक है लास्ट लगा शायद वन बाई थ्री था ना चलो ठीक है के निकल गया वन बाई सिक्स ठीक है नाउ वी हैव टू फाइंड अब वैसे पहले तो स्टूडेंट इसे खुद ही करो ठीक है ना खुद ही करो इन क्वेश्चन को ठीक है खुद ही जरूर करना खुद इन्हें इसको बताना है चलो मैं करता हूँ फिर है ना एक्स इज़ लेस देन टू यानी कि इसके अकॉर्डिंग लेस देन टू में जीरो और वन होते हैं तो लेस देन टू में जीरो भी आ गया वन भी आ गया क्योंकि दोनों में से कोई एक हो सकता है ना ऑप्शन है तो ये हो गया अब ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि पी जीरो की वैल्यू तो कितनी है के और के हमने निकाला कितना हो गया वन बाई सिक्स अच्छा पी के की वैल्यू कितनी है पी के मतलब पी वन की वैल्यू कितनी है टू के और टू के और वन के को हमने निकाला वन बाई सिक्स डिनोमिनेटर को मैं कट नहीं कर रहा क्योंकि अच्छा सा लग रहा है सिक्स सिक्स होता हुआ थ्री बाई सिक्स ही हो जाएगा थ्री बाई सिक्स इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा कोई डायरेक्ट सोच लेता कि इन दोनों का प्रॉबिलिटी इसको ऐड करना है थ्री के हो गया और के प्लेस पर वन बाई सिक्स रखेगा वो डायरेक्ट थ्री इंटू वन बाई सिक्स उतना ही हो जाएगा ठीक है ना हाँ अभी स्टूडेंट्स पी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू अब कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कोई आपको बोलना चाह रहे हैं कि अवेयर रहना टू नहीं है यहाँ टू है बस इतना सही बोल रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं यानी बोल रहे हैं कि पहले वाले में इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें टू भी इंक्लूडेड है पहली बारी में एक्सक्लूड था एक्सक्लूडेड था पी जीरो पी वन पी टू क्योंकि तीनों में से कोई एक होगा या तो पी टू हो जाए या वन हो जाए या जीरो हो जाए उससे छोटा बड़ा कोई छोटा 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 तो इतने का सम तो स्टूडेंट्स हमने अभी देख ही लिया ना कितना रहा हाफ ठीक है हाफ आ रहा चाहो तो एक एक करके वैल्यू रख लो वरना मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा कर लेते टू को भी इंक्लूड करना है थ्री के टू के के कितना हो गया सिक्स के और सिक्स के में के की वैल्यू रख लो वन बाई सिक्स प्रॉब्लम तो नहीं हो रही वन होना ही चाहिए था वन क्योंकि बाकी वो तो जीरो है तो टोटल प्रॉबिलिटी होनी चाहिए प्रॉब्लम तो नहीं है वरना एक एक करके वैल्यू रख लो ठीक है ना लेकिन कुछ थोड़ा करते रहना चाहिए छोटा मोटा क्रिएटिव ठीक है ना सी पी प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू इसमें एक तो टू आएगा पक्का और एक टू से बड़ा कोई नंबर आएगा आप टू से बड़े नंबर लेते रहिए आप रेंडम वेरिएबल खत्म थोड़ा होते हैं कभी थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी कुछ भी कुछ भी लेते रहना आगे तक लेकिन क्या फायदा सब तो अदर्स की कैटेगरी में आएंगे और सबकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी जीरो को सबको ऐड करोगे तो जीरो ही आएगा हमेशा ठीक है ना ये मत सोचना मैंने सिर्फ पी थ्री लिया टू से बड़ा कोई भी नंबर इन्फाइनेट तक लिया मैंने लेकिन सबके लिए प्रोबेबिलिटी जीरो है तो वो जीरो के जीरो रह गए पी टू पर वैल्यू थ्री के है और के की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता है कि वन बाई सिक्स आए थे ना तो वन बाई हो गया के की वैल्यू वन बाई सिक्स निकली है ना इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो वो आपका आपके सामने आपका आंसर है इसका आंसर वन बाई सिक्स इसका वन बाई टू इसका वन उसका हाफ हा, ठीक है ना क्लियर और स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है ना और तो नहीं है कुछ नहीं है देखना ठीक है ना
ये चीज़ें वैसे क्लास एलेवंथ में भी यूज़ हो जाती है वैसे थोड़ा बहुत यूज़ हो जाती है स्टैटिक्स में भी प्लस प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत ठीक है तो मैंने अलग से नहीं बताया मीन क्या होता है मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये भी नहीं बताया आपको यूज़ होगा तो वहीं पर हाथों हाथ मैंने सोचा था बताऊंगा और ना कॉम्प्लेक्स होने के ज़्यादा चांस रहते हैं ना मैं एक साथ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर बता देता ना तो फिर क्वेश्चन आने में थोड़ा टाइम लगा देखो आप अब जाकर क्वेश्चन है मीन का टेंथ क्वेश्चन मैं इससे पहले हमने दो तीन मिनट लेक्चर बना दे दिए इंट्रोडक्शन के बाद तो इसलिए फिर टाइम लग जाता है इसलिए मैंने सोचा हाथों हाथ बता दूंगा कोई बड़ी बात नहीं होती फाइन द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन थ्री टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन हमारा जो एक्स है ना वो प्रोवाइडेड है इसका मतलब क्योंकि मीन इनकी जैसी बात चल रही है तो जरूरी रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है पहली बात फिर बोला फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन थ्री टॉसेस ऑफ अफेयर कॉइन हेड्स इन थ्री टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन कोई आपका अनबायस्ड कॉइन है उसको आपने तीन बार टॉस किया और उसके जो हेड्स आए उसको आपने रेंडम वेरिएबल बोला ठीक है ना फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन थ्री टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन में कहीं समझने में ठीक है ना नहीं है देखो ध्यान रखना अभी साफ साफ समझ में कैसा आएगा हमें हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन ये एक्स टू सपोज करना था क्योंकि मीन जो डिफाइन है वो रैंडम वेरिएबल के लिए ही डिफाइन होता है मीन तो मीन जब वर्ड आए हम समझ गई दी गई इन्फॉर्मेशन जरूर रैंडम वेरिएबल है फिर हम रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग उतना ही काम करते हैं जितना हम लास्ट टाइम करते थे कम से कम मीन निकालने के लिए इतना काम करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक जाना है जैसे जाते थे फिर एक छोटा सा कैलकुलेशन करना और आंसर आ जाता है ठीक है ना तो हम सबसे पहले मेरा टास्क क्या है मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करूँ फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट ठीक है ना तो मैं एक्स की वैल्यूज़ को सपोज करूँगा एक्स क्या हो सकता है स्टूडेंट जीरो ठीक है ना अब देखो मैं अलग से कोई सैम्पल स्पेस नहीं बना रहा क्योंकि हमें अब समझ है कि हम अरेंजमेंट ला सकते हैं सैंपल्स पे से देख देख कर लिखें कि हेड कितना कितना नहीं अब हम अपना जनरल नॉलेज यूज़ करते हैं ठीक है ना मेरी बात समझो वरना सैंपल्स पे से तो बहुत आसान हो जाता है अच्छा ठीक है चलो तो स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग आपको हेड्स चाहिए यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो किसी रिप्रेजेंट करा होगा कि हेड इन अ थ्री टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन एक्स बोल रहा था यानी कहता है कि तीन टॉस में कभी भी हेड नहीं आया ये तो कह रहा है जीरो बोल रहा है कभी भी नहीं आया और कभी भी कब नहीं आ सकता जब टेल 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 आ जाए एकमात्र यही प्रोबेबिलिटी है पॉसिबिलिटी है या फिर इवेंट हो सकता है जब आपका हेड नहीं आया किसी में भी नहीं आया अच्छा हमने कहा ऐसा हो सकता है कि किसी एक में हेड आ जाए तो इन्होंने कहा कब कब हो सकता है हमने बताया ऐसे ऐसे हो सकता है कि एक बार हेड आ गया लीजिए अब बाकी बार दो एग्जैक्ट हेड आना चाहिए ठीक है ना एग्जैक्ट हेड आना चाहिए एग्जैक्ट हेड को बता रहा है क्योंकि एग्जैक्ट वन वैल्यू दे रहा है तो वन हेड आना चाहिए कहने का मतलब है तो हमने फिर हमने बोला अरेंजमेंट भी हो सकता है इसका क्योंकि हो सकता है पहली बारी में टेल आए दूसरी में हेड आ जाए इस बार या हो सकता है दूसरी में ना आए लास्ट बारी में जाते जाते आ जाए हेड इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ क्योंकि एक चीज़ को आप तीन तरीके से अरेंज कर सकते हो अपने आप के लिए श्योरिटी लाने के लिए मैंने परमिटेशन भी सिखाया है मैंने बोला वन टू थ्री तीन चीज़ों को अरेंज करना है लिख देना थ्री फैक्टोरियल उनमें से कितने बार रिपीट हो रही है चीज़ें दो दो बार तो रिपीट हो रही है चीज़ें तो टू फैक्टोरियल सॉल्व करोगे कितना होगा थ्री इंटू टू फैक्टोरियल नीचे टू फैक्टोरियल सिखाया भी है ना मैंने आपको श्योरिटी लाने के लिए कि तीन ही पॉसिबल बन सकते हैं तो आपने देख लिया हाँ तीन ही बन रहे हैं और हमने अपने जनरल नॉलेज से भी तीन ही बनाए थे ये चेक करने का एक तरीका है कि हमने सही बनाए नहीं बनाए कुछ छूट तो नहीं गया ऐसा वाला एक्स देखो फील जब नहीं आ रहा कि एक्स कौन है ऊपर चल जाओ हेड इन थ्री टॉसेस ऑफ ऑफन यानी कि एक्स कौन है हेड से कब है जब तीन बार आपने टॉस किया यानी कि अगर आप तीन बार टॉस करते हो तो दो बार हेड आना चाहिए तो ऐसा कब कब हो सकता है हमने कहा ऐसा इतने बार हो सकता है दो बार हेड आना चाहिए ठीक है ध्यान रखना कैसे कैसे हमने बोला हो सकता है हेड आ जाए हेड आ जाए टेल आ जाए दो बार आ गया हेड फिर अब हमें क्या करना है अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है अरेंजमेंट को शो करना है कि ऐसा कैसे कैसे हो सकता है तो एक र, कोई रैंडम अरेंजमेंट मत करना सोच कर करना जैसे मैंने यहाँ पर दो टेल को अरेंज करा समझो आप या फिर मैं ये कहता मैंने एक हेड को अरेंज किया जब एक हेड को अरेंज किया जा रहा था तो आसानी रह रही थी कि पहले बारी में हेड दूसरी बारी में हेड और तीसरी बारी में ये कंपेरेटिवली आसान था मैं आपको कहता कि दो टेल को अरेंज करो तो कंपेरेटिवली मुश्किल काम था वैसे ही अगर मैं आप हमारा फोकस क्योंकि हेड पर है ना तो हम हेड को अरेंज करने पर सोचते हैं क्यों ना हम टेल को अरेंज करने के बारे में सोचने लग जाए क्योंकि टेल सिंगल है जो मैंने कहा कम होता है उसके बारे में तो टेल लास्ट पोजिशन में मिडिल में लाओ फिर फर्स्ट में ले आओ यानी कि टेल को मिडिल में ले आओ ले आए अब टेल को फर्स्ट में ले आओ ले आए इसके अलावा एक भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि तीन कॉइन्स में यही होता है चार कॉइन होते तो फिर अच्छे खासे केस बनते हैं वो भी हमने देखे हैं वो भी अच्छी बात होती है प्रॉब्लम है क्या कहीं नहीं है किसी
ये सब मिला जुला करना इनके सारे इवेंट्स मिलकर पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट करने चाहिए और हम जानते हैं कि कभी भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टू की पावर एन सैंपल स्पेस के नंबर आते हैं और एन रिप्रेजेंट करते हैं कितने कॉइन को टॉस कर रहे हो या फिर कि कितनी बार एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो अभी तीन बार कर रहे हैं तो टू रेस्ट टू डिपार्ट थ्री इक्वल टू एट यानी सैंपल स्पेस के एलिमेंट एट होने चाहिए आप देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पक्का आएगा इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन सही चल रहा है फिर हमें कुछ नहीं करना एक्स इक्वल टू जीरो प्रॉबिलिटी निकाल के बैठ जाते हैं वन बाई एट हो गया क्योंकि इसके लिए एक ही फेवरेबल आउटकम से आउट ऑफ एट है ना इसके लिए वन टू थ्री आउट ऑफ एट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन वन थ्री बाई एट है ना थ्री फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ एट आउटकम पॉसिबल आउटकम्स पी एट एक्स इज इक्वल टू टू वन अगेन थ्री बाई एट फेवरेबल आउटकम्स थ्री एंड ओवरऑल आउटकम्स एट नाउ इट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू थ्री इट इज इक्वल टू वन बाई एट प्रॉबिलिटीज एड करो वन आएगा पक्का आएगा देखो थ्री थ्री सिक्स वन सेवन वन एट सबका डिनोमिनेटर सेम है एट बाई एट वन हो गया ठीक है इतना काम हो गया ठीक है मैं एक छोटा सा काम करना चाहूँगा अब क्योंकि मुझे प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना है मैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटीज यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है ना फिर मैं क्योंकि उसे रब कर दूंगा ना अब ठीक है ये मैंने यहाँ पर लिख दी मैंने रब कर रहा हूँ ठीक है हमें एक्चुअली हमें क्या बताना था हमें मीन बताना था मीन बताना था ठीक है ना तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मीन बताना था किसी रैंडम वेरिएबल का मीन क्या होगा वो बताना था तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो क्या करूँगा क्वेश्चन हमारा यही पूछा था ना मीन बताने के लिए मीन नंबर बताना था ठीक है मैं हेड्स के लिए तो आपने सारा काम इतना ही करना है जितना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक करना था मैं आप क्या करूँगा वो चार टाइप का बनाऊँगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कि कुछ ऐसा था कि एक्स यहाँ होता था पी एक्स यहाँ होता था और ये ऐसा जाता था और ये ये वन कितने टू वन टू थ्री फोर ये हो गया ये सीधा जाता था ये हो गया और ये यहाँ से आता था और ये ये हो गया इजेंट इट क्लियर है नहीं है क्लियर है ठीक है अब कुछ नहीं करना आराम से जो जो वैल्यूज आपने प्रॉबिलिटीज की निकाली है पहले एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जीरो वन टू थ्री लिख दी मैंने प्रॉब्लम कहाँ है इसमें ठीक है जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटी आई थी वन बाई एट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई थी थ्री बाई एट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई थी थ्री बाई एट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई थी वन बाई एट यही तो आई थी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटीज प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है एक चार्ट में शो कर दिया इतनी सारी चीज़ों को ठीक है अभी क्या करना है अभी जब भी मीन निकालना होता है जब भी स्टूडेंट्स क्या निकालना होता है मीन निकालना होता है तो मीन में एक छोटा सा काम कर लेते हैं वो काम क्या होता है वो काम होता है कि आपको पी आई एक्स आई या यूं कहूं कि पी एक्स एक्स कह लो या फिर ऐसे कर लो एक्स इन टू पी एक्स निकाल देना पड़ता है यानी कि इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते समझ लो जैसे करते थे ना कभी स्टैटिक्स में आप एफ आई एक्स आई वैसे ही टाइप का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो वन बाई एट इंटू जीरो इतना हो गया थ्री बाई एट इंटू वन थ्री बाई एट हो गया थ्री बाई एट इंटू टू कितना हो जाएगा आराम से करो थ्री बाई फोर होगा नहीं होगा देखो चेक कर लो ठीक है ना अट वन बाई एट इंटू थ्री कितना होगा थ्री बाई स्टूडेंट्स एट होगा ठीक है इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये वन होने चाहिए ऐसा नहीं है ठीक है ना ऐसा कुछ नहीं है इनमें ठीक है समय में आगे बात ठीक है ये जो निकल गया ना ये पी आई एक्स आई असल में जो हमारा मीन होता था उस मीन को ऐसे लिखते हैं मीन ऑफ एनी वैल्यू ठीक है ना जो आपकी मीन जैसे इस बार हेड के लिए मीन निकल रहा है मीन वैल्यू हेड के लिए निकल रही है तो मीन को कुछ लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ लोग इसे ऐसे कहते हैं ई ऑफ एक्स इसको आप ई ऑफ एक्स भी कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है आशा आशा मतलब उम्मीद है ना तो जो उम्मीद वाली वैल्यू है एक्स की अब मैं समझाता हूँ उम्मीद वाली वैल्यू कैसी एक्सपेक्टेशन आप सब जानते हैं ई एक्स था हमारा जो वो क्या हो गया वो ये होता है पी आई एक्स आई ऑफ सिगमा अच्छा ये कन्फ्यूज मत होना पी आई वर्ड इसलिए यूज़ किया ना क्योंकि आई इज इक्वल टू वन टू एन तक मैं जाऊँगा मतलब जरूरी नहीं है ना रैंडम वेरिएबल वन नहीं बेसिकली जहाँ से भी रैंडम वेरिएबल स्टार्ट हो ऐसा करता हूँ कन्फ्यूज कर रहे हैं आपको सीधे सीधे पी आई देखो ये करता हूँ सीधे सीधे मैंने ये लिखा पी एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई और सिगमा ले लिया यानी ये जो रिजल्ट आया ना इनका इनका समेशन समेशन रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा जैसे कि आप देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या क्या आया एक तो एक्स पी आई की वैल्यू जीरो आई उसके साथ ऐड कर दो दूसरे एक्स पी आई की वैल्यू उसके साथ ऐड कर दो तीसरे जहाँ तक पॉसिबल वैल्यूज हैं उन्हें ऐड करते हुए चलते रहो इन्हें हम ऐड कर रहे हैं ठीक है ना ये दो तो ऐड होकर आपका सिक्स बाई एट बना देंगे और सिक्स बाई एट के साथ आपको थ्री बाई फोर को ऐड करना है अपने आप कर लीजिए आराम से मैं तो ऐसे ही करता हूँ डिनोमीटर को सेम बना देता हूँ अच्छा रहता है तो ऊपर वाला सिक्स हो गया नीचे वाला एट हो
या इसी को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स यानी ये क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि इन में से एक्स की 1.5 वाली वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज में से एक है क्योंकि ना देखो अब एक्स था क्या एक्स तो नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और नंबर ऑफ हेड्स वन पॉइंट फाइव आई इसका कोई सेंस होता नहीं वैसे कि वन पॉइंट फाइव कैसे आएंगे हेड लेकिन एक तरह का एवरेज है ये एवरेज एवरेज होता है ना जैसे कभी आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं मान लिया कुछ स्टूडेंट्स आप उनका एवरेज निकालो तो कभी कभी निकल जाता है इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हाफ स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं होता ना एवरेज हम जानते हैं एवरेज क्या देता है हमेशा एक्सपेक्टेशन वैल्यू देता है जैसे मेरी बात सुने हम अपने परसेंटेज बताते हैं किसी को तो क्या बताते हैं हम बोलते हैं भाई 90 परसेंट आई नाइन्टी फाइव आई नाइन्टी सिक्स आई क्या मतलब हुआ क्या आपके सब में 95 फाइव में हो सकता है रेयर केस आपके सब में 95 फाइव हो नाइन्टी फाइव परसेंट लेकिन हो सकता है किसी में आपके 100 हो किसी में आपके 80 हो है ना ऐसा भी हो सकता है इस तरह से वो क्या कहता है उनकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है हमें अब आप चाहते हो कि एक से हर उसके पाँच पाँच छः छः सब्जेक्ट के बारे में आप उनके नंबर पूछो इससे बढ़िया आप सीधे पूछ लेते हो कि कितनी परसेंटेज है आपकी परसेंटेज में आप क्या होते हो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़ पर आते हो कि परसेंटेज जो नंबर्स हैं वो इसके ही इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे नंबर्स अंदाजा लग जाता है ठीक है ना समझ में आ रही बात वैसे ही वैसे ही हमने अंदाजा लगाने के लिए अपने लिए कि इसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी यानी कि जिसके लिए हमें अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी मिल रही है जैसे आप देखोगे कि इस इवेंट की वन और टू के होने की प्रोबेबिलिटी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है तो वो वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है इसलिए आपका आंसर जो भी है वन और टू के बीच बीच में आया या आप देख भी अंदाजा लगा सकते हो पहले से कि आंसर थोड़ा बहुत वन टू के आस पड़ोस आएगा ये पहले से हम एक अंदाजा सा एक हम एक पहले से हम कर सकते हैं ठीक है ना प्रडिक्शन टाइप का हम यहाँ पर कर सकते हैं समझ में आ रही बात तो ये एक बात होती है समझ में आ गई बात ठीक है बस मीन वैल्यू इतना ही था ये मीन वैल्यू निकल गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू अभी और जाके के टर्म्स आएंगे वेरिएंस वो आएंगे वो मैं आपको उसी समय बता दूंगा ठीक है ना अभी ज़्यादा चिंता मत करना अभी हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक नई चीज़ पढ़ ली क्या होता है उसे क्या कहते हैं मीन वैल्यू ठीक है ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसी को लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कहते हैं हो गया काम ठीक है ठीक है ठीक है ना ये बस क्योंकि ना ये एक्सरसाइज बेस्ड है कि प्रैक्टिकली आप प्रोबेबिलिटी को कैसे डील करते हो उस बारे में ये बेस्ड एक्सरसाइज है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन पे देखो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल है वैसे अपने आप में ठीक है ना चाहे कुछ भी कहो लगता है कभी कभी कि होना जब है ही नहीं तो क्या करें लेकिन नहीं बहुत अच्छी चीज़ है प्रॉबिलिटी बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है इसका आप भी अपने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल कर चेक कर सकते हैं ठीक है ना हिसाब किताब लगा आप देख सकते हैं कि कौन सा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन अगर हो सकता है कि नहीं हो सकता आठ दस सालों के पेपरों में चलिए ठीक है स्टूडेंट्स अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन में लिखा हुआ है टू डाइज आर थ्रो सेमेंट थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस एक्स बता रहे हैं नंबर ऑफ सिक्सेस तो हमें समझ में आ गया देखो मैंने गलती करी अभी पहले नहीं लिखना चाहिए क्योंकि आपको कैसे समझ में आएगा एग्जाम में कहाँ का क्वेश्चन है अच्छा ये तो उसने पहले ही भूल दिया अच्छा एक्स डिनोट्स बोल दिया ना नंबर ऑफ सिक्सेस अभी तो खैर सीधे ही बोल दिया वरना जहाँ टर्म्स आते हैं जैसे ये मीन आ जाएगा कहीं पर है ना इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल वर्ड यूज़ होगा हमें तुरंत समझ में आएगा कि एक्स की बात चल रही है अभी तो खैर उन्होंने खुद ही बोला कि दो डाइस को आपने साइमल्टेनियसली यानी एट अ टाइम फेंका है इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्स इज दिन फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अब देखो उसने उसी वर्ड को मीन को एक्सपेक्टेशन बोला अब मैंने पहले ही बताया था कि वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दो डाई को अपने साइमल्टेनियसली फेंका है और आपका जो रेंडम वेरिएबल है वो ये है दो डाइस को फेंका है आपका इवेंट क्या है इवेंट एक तरह से आपका है और जो रेंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है आपका थ्रोन टू डाई साइमटेनियस और साइमल्टेनियसली ठीक है ना थ्रोन टू डाई टू डाई लिख लेता हूँ समझ जाना साइमल्टेनियसली है ठीक है तो आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जब आप दो डाइस को फेंको डाइस को फेंकोगे तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है मैं इस बार साइड में ना टेबल भी बनाते हुए चल लूँगा क्योंकि फिर वो अलग से बनाने से अच्छा इस बार पहले से ही बना लें इतना स्पेस इसके लिए हम पहले ही रख लेते हैं ठीक है क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आपको पता है तीन कॉलम बेसिकली बनने वाले हैं एक एक्स का एक एक एक्स के लिए बनेगा एक पी एक्स के लिए बनेगा और एक एक्स इंटू पी एक्स या फिर आप उसे शॉर्ट में ई ऑफ एक्स भी कह सकते हो या फिर आप इसी को म्यू भी कह सकते हो एक ही बात है सभी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं ठीक है ना अब बात करते कितने कॉलम बनेंगे वो तो यहाँ डिसाइड होगा नंबर ऑफ सिक्स अच्छा ये तो बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है तो लंबा हो जाएगा वहाँ ठीक है वो कम हो गया नहीं 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 आपने दो डाई को फेंका ना अच्छा मुझे कुछ और ही लगा था दो डाई को फेंकने में देखो आपके पास सिक्स कितने बार आ सकते हैं आप बोलोगे एक भी बार नहीं आ सकता है ठीक है आप बोलोगे एक ब
ठीक है ना तो आराम से हो सकता है काम लेकिन मैं सच चाहता हूँ कि आपको आराम से टेबल दिखा कर करूँ फिर आप शॉर्ट में कर सकते हैं उसे बाद में बताता हूँ शॉर्ट का एक भी बार सिक्स नहीं आना चाहिए आप बोलोगे लीजिए नंबर ये है वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर अप टू वन कॉमा फाइव कहाँ आया सिक्स एक भी बार ठीक है ना सिमिलरली आप आओगे टू कॉमा वन टू कॉमा टू अप टू टू कॉमा फाइव तक सिक्स में नहीं आना टू कॉमा सिक्स में नहीं आना ऐसे ही टू टू करके देवे आओगे आप सिक्स कॉमा वन नहीं लिख सकते क्योंकि सिक्स आ जाएगा आपको फाइव कॉमा ये पहले भी किया है मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन हमने फाइव कॉमा टू और ये भी कहाँ तक आ जाएगा स्टूडेंट्स फाइव कॉमा फाइव तक इससे ज़्यादा ये भी नहीं आ सकता क्योंकि सिक्स आ जाएगा और नीचे नहीं आ सकता क्योंकि सिक्स आ जाएगा हमें पता है इसके बीच में वैल्यूज़ हैं कितने बने वन देखो वन टू थ्री जो वेरी कर रहा है उसको पकड़ लो ना तो पाँच वेरी कर रहे हैं यानी कि फाइव टर्म्स तो यहाँ पर है ऐसे करके कॉलम और यहाँ पर वन टू ये भी फाइव टाइम्स यानी ट्वेंटी फाइव ऐसी चीज़ें जो क्या हो सकती हैं जो आपकी जिनमें एक भी बार वन सिक्स नहीं आ रहा जिनमें एक भी बार सिक्स नहीं आ रहा करने करने का तरीका अपना आप चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ये करने की जरूरत नहीं आप ऐसे भी तो कर सकते हो आप बोलोगे सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो मैं ना ये सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ठीक है ना तो किसी दो डाई में दो डाई है ध्यान रखना दो डाई है वरना एक डाई में तो सिक्स आने की प्रॉबिलिटी वन बाई सिक्स होती है तो दो डाई में सिक्स आने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी वन बाय सॉरी कितनी होगी सिक्स आने की प्रॉबिलिटी आपकी नहीं नहीं मैं कर क्या रहा हूँ ये अच्छा दोनों डाई में सिक्स आ रहा है अच्छा मुझे ऐसे लिखना चाहिए ना इसको सिक्स एंड सिक्स दो डाई में मेरा सिक्स आ रहा है पहली डाई में भी सिक्स आ गया दूसरे एंड क्यों लिखा क्योंकि दोनों में आना चाहिए ना तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी आप देखेंगे सिक्स कॉमा सिक्स पूरे इवेंट्स में से पूरे छत्तीस सैम्पल स्पेस बनेंगे ना नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस कितने होंगे सिक्स रेस टू दी पार एन एन जहाँ पर कितने डाई फेंके या एक डाई को कितनी बार फेंका को रिप्रेजेंट करता है आपने दो बार इसे थ्रू किया तो थर्टी सिक्स आएगा यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम थर्टी सिक्स है मुझे बताइए थर्टी सिक्स में से ये वाला इवेंट कब होता है एक ही बार हो सकता है ये इवेंट दो तो नहीं होते ना इसके ऐसे एक ही होते तो ये एक बार हो सकता है इसका मतलब इसकी प्रॉबिलिटी वन अपॉइंट थर्टी सिक्स है फेवरेबल आउटकम होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कि आपका सिक्स भी आया और दूसरे में भी सिक्स है तो ऐसे ही मैं आपको कहूँ कि सिक्स एंड नॉट सिक्स देखो मैं नॉट सिक्स को डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यानी कि एक में सिक्स आए एक में ना आए कब हो सकता है आप बोलोगे एक में सिक्स आने की प्रॉबिलिटी तो कितनी होती है वन अपॉइंट सिक्स एक में सिक्स आ गया इसकी प्रॉबिलिटी वन अपॉइंट सिक्स है अच्छा दूसरे में सिक्स नहीं आ रहा समझ ना मैं इजी करने के लिए बता रहा हूँ वरना तो ये चार्ट अच्छा खासा बन रहा है ना मैं इजी करने के लिए बता रहा हूँ देखो स्टूडेंट सिक्स आने की प्रॉबिलिटी एक डाई में एक डाई में कितनी होती है वन अपॉइंट सिक्स ना क्योंकि सिक्स पॉसिबल आउटकम होते हैं एक बार फेंकते हो आप डाई को तो और फेवरेबल आउटकम एक ही है मुझे भी बता दे बता देना कि सिक्स नहीं आने की प्रॉबिलिटी बता सकते हो आप मुझे ऑफकॉर्स बता सकते हो आपने बोला वन माइनस आने की प्रॉबिलिटी आप सीधे बोल सकते हो कितना हो गया फाइव बाई सिक्स यही तो हो गया और कोई वैसे समझ ले कोई वन माइनस करके समझ ले कोई ऐसे समझ देखो अगर सिक्स नहीं आएगा तो क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव किसी कोई एक आएगा है ना और वन आने की प्रॉबिलिटी वन बाई सिक्स टू आने की वन बाई सिक्स थ्री आने की वन बाई सिक्स फोर आने की वन बाई सिक्स फाइव आने की वन बाई सिक्स लेकिन आएगा कोई एक जब एक डाई को फेरोगे ऐड करोगे ऑप्शन फाइव बाई सिक्स तो ऐसे भी समझ लो या फिर वन माइनस आने की प्रॉबिलिटी को बढ़ लो आने दोनों चाहिए उसके बाद डिसाइड करना कि आप शॉर्टकट क्या लेना क्या नहीं लेना आने दोनों चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरा आने रहा और आपने बोल दिया हम शॉर्टकट कर रहे आना चाहिए ठीक है तो सिक्स नहीं आने की प्रॉबिलिटी है यानी ये इवेंट भी हो जाए ये भी हो जाए यानी एक बार सिक्स आए भी और एक बार ना भी है कितनी प्रॉबिलिटी की दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया फाइव बाई थर्टी सिक्स तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी इससे इसको मल्टीप्लाई करके फाइव बाई थर्टी सिक्स यूज होगा ना अभी मैंने सोचा अभी बता दूँ थोड़ा सा सिमिलरली स्टूडेंट्स कोई बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स भी आ गया दो बार सिक्स आ गए एक बार सिक्स आ गया एक बार नहीं आया अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही बार ना आए सिक्स जैसे ये था एक भी बार सिक्स नहीं आया हमने काउंटिंग करी हमें प्रोबेबिलिटी पता है देखो मुझे मैं बताओ इसके इवेंट्स कितने हुए पच्चीस में ना इवेंट्स इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी मुझे खुद ही बताया ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स होगी और वहाँ से निकाल के देख ले रहे देखो सिक्स नहीं आने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी अभी हमने चेक तो किया ना स्टूडेंट सिक्स कैसे नहीं आया था फाइव ऐसे पॉसिबल आउट कर एक एक की बात कर रहा हूँ मैं एक बारी में किसी एक डाई को फेंकने पर सिक्स नहीं आ रहा यानी वन टू थ्री फोर फाइव में से कोई एक आ रहा जो मैंने लिखे थे यानी फाइव बाई सिक्स प्रॉबिलिटी है या फिर यहाँ से समझ लो तो सिक्स ना आने की प्रॉबिलिटी इतनी है ये कॉमन नहीं इनके बीच में एंड होना ज़्यादा सूटेबल रहेगा ना क्योंकि दोनों आने चाहिए मैं कह रहा हूँ दोनों आने चाहिए दोनों आने चाहिए
बाकी तो बात को यहाँ समझ लेता हूँ तो मैंने इसे रफली बता दिया जो करना चाहे वहाँ से करें और वो अच्छा मेथड है वैसे लेकिन मैं फिर ये दिखा रहा हूँ ना इसमें कुछ डाउट ही नहीं रह जाता ये देखने पर तो उसमें तो चलो यह है मैं समझता हूँ बाई चांस कोई बोले हमें नहीं आ पाया समझ में तो वो यहाँ देख लो फिर आराम से वैसे वो बात है नहीं ऐसी चीज़ ना समझने वाली ठीक है एक्स इज टू एक्स किसे कर रहा था रिप्रेज में भूलिए तो मैं पढ़ जाऊँगा नंबर ऑफ सिक्स अच्छा नंबर ऑफ सिक्स एक आना चाहिए तो मैंने बोला ऐसा तो तब हो सकता है जब एक में सिक्स आ गया है ना और एक में सिक्स नहीं आया मेरी बात समझ रहे हो आप कन्फ्यूज तो नहीं हो एक वाले में ना एक एक डाई में सिक्स आ गया दूसरे में सिक्स नहीं आया अदर देन सिक्स आया वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी आया होगा या फिर उल्टा हो सकता था कि पहले वाले डाई में सिक्स नहीं आया लेकिन दूसरे वाले में आ गया देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम तो नहीं है बिल्कुल भी हाँ नहीं होनी चाहिए ठीक है ना और आप जानते हो ऐसे कितने सारे आउटकम्स हो सकते हैं आप समझ गए कि पहले में सिक्स आना डेफिनेटली जरूरी है लेकिन दूसरे वाले में सिक्स के अलावा आया तो आप समझ लोगे सिक्स वन आ जाए सिक्स टू आ जाए क्योंकि दूसरा आना चाहिए सिक्स के अलावा दूसरा में सिक्स के अलावा अदर देन सिक्स आना चाहिए थ्री हो गया सिक्स फोर हो गया सिक्स फाइव हो गया सिक्स सिक्स हो गया नहीं 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 सिक्स सिक्स नहीं सिक्स फाइव में रुक जाना है सिमिलरली पहले वाले में सिक्स नहीं आना चाहिए लेकिन दूसरा वाले में पक्का सिक्स आना चाहिए दूसरा वाले में पक्का सिक्स आना चाहिए सेकेंड वाले पक्का क्या आना चाहिए सिक्स आना चाहिए तो आगे वाले में क्या वन आ सकता है टू आ सकता है थ्री आ सकता है फोर आ सकता है फाइव आ सकता है कितने आउटकम्स हुए वन टू थ्री फोर फाइव 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 कितना होता है टेन फाइव फाइव कितना होता है टेन यानी कि टेन ऐसे पॉसिबल आउटकम्स बने जैसे यहाँ पर ट्वेंटी फाइव पॉसिबल आउटकम्स बने थे ना ऐसे यहाँ पर टेन पॉसिबल आउटकम बने प्रोबेबिलिटी अगर चाहता हूँ मैं इस पूरे इवेंट की निकालना थर्टी सिक्स से डिवाइड करूँगा वहाँ कितना आ रहा था देखना जरा ऐसा कोई केस हमने देखा वो देखो अच्छा देखो मेरी बात सुनना वो तो सिर्फ तबका आ रहा था ना जब सिक्स पहले में सिक्स और दूसरे में सिक्स नहीं था वो तो हमारा भी आ रहा है फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो हमारा भी आ रहा है और वो वैसे मैंने एक मिनट रुकना जरा ये कौन सा केस है जब सिक्स वेट फॉर सेकेंड फाइव बाई थर्टी सिक्स किया ना मैंने ओके okay, मुझे गलत किया था सही किया मैंने पहले मैं करा तो सही है यहाँ पर अरे कितना हो रहा है टेन बाई थर्टी सिक्स रुकना जरा रुकना जरा कितने पॉसिबल आउटकम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बाई थर्टी सिक्स ये सही है तो उसमें गलती से क्यों महसूस हो रही है मुझे लेट मी चैकेट एक मिनट ये वाला देखते हैं शुरुआत से करते हैं ठीक है उसमें गलती क्यों हो रही है पहले वाले में वन बाई सिक्स प्रॉबिलिटी है दूसरे वाले में हाँ समझ में आ गई बात क्योंकि ना उस समय हमने वहाँ पर सिर्फ एक ही केस को कंसीडर किया है कि सिक्स एंड थर्टी एंड सिक्स डैश ये वाले केस को हमने कंसीडर किया है ये वाले केस को कंसीडर नहीं किया अगर इसको भी करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइव बाई थर्टी सिक्स आएगी ना मुझे वो बताइए इसकी प्रॉबिलिटी कितनी है सिर्फ इस इस वाले की आप देखोगे इसकी प्रॉबिलिटी फाइव इवेंट्स है आउट ऑफ थर्टी सिक्स क्योंकि दो डाई है ये आ जाएगी इस वाले के लिए ये जो ये इवेंट है ये पाँच है इसके लिए भी फाइव बाई थर्टी सिक्स आएगी अब क्योंकि या तो याला इवेंट हो सकता है या तो याला क्योंकि आना एग्जैक्ट सिक्स है तो एग्जैक्ट सिक्स या तो पहले वाले डाई में आ सकता है या फिर दूसरे में इसलिए प्लस का ऑप्शन है इसलिए फाइव बाई थर्टी सिक्स प्लस फाइव बाई थर्टी तब वो टेन बाई थर्टी सिक्स आएगा ओके okay, ये ये टेन बाई थर्टी सिक्स तो वहाँ तो इस ऐसा बना मैंने सिर्फ एक ही केस को कंसीडर किया समझ तो गया बात को वहाँ एक ही केस अगर कंप्लीट केस बनाना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि पहले वाले में सिक्स नहीं आएगा दूसरे वाले में क्या आएगा सिक्स आएगा तब जाकर ये भी टेन बाई थर्टी सिक्स होगा समझ गए बात को वो तो मैंने रफली कुछ बातें बताई हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट बातें हो बाकी यहाँ से कंसिड्रेशन कर रहे हैं बहुत इजी है ये हम करते हुए आ रहे हैं कि हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा करें ऐसे क्वेश्चन इसकी प्रॉबिलिटी प्लस इसकी प्रॉबिलिटी क्योंकि प्लस इसलिए क्योंकि ऑप्शन है या तो ये इवेंट होगा या तो ये और ये कौन सा इवेंट है जब एक्जैक्टली exactly सिक्स चाहिए तो एक्जैक्टली exactly सिक्स दो तरह से आ सकता है या तो पहले में एक्जैक्ट exactly सिक्स आ सकता है दूसरे में ना आए या फिर दूसरे में आ सकता है पहले में ना आए हो गया तो 10 बाई थर्टी सिक्स इसकी प्रोबेबिलिटी है और इसकी चेक करी थी आपने कितनी थी मैं लिखते हुए भी चलता हूँ आराम से देखो प्रॉब्लम मत आना एक बार तो जीरो बार ऐसा हो सकता है कि सिक्स ना आए वन टाइम ऐसा हो सकता है कि सिक्स किसी एक में आए और दो बार दो के दो बारे में किसी में आ जाए देखो इसकी प्रॉबिलिटी मैंने निकाली ट्वेंटी फाइव इवेंट्स आउट ऑफ थर्टी सिक्स इसका हमने आराम से किया कि ऐसे पूरे टोटल मिलाकर टेन इवेंट्स हो सकते हैं टोटल मिलाकर टेन इवेंट्स हो सकते हैं ऐसे वाले और उसको टेन बाई थर्टी सिक्स सीधे हमने कर दिया या फिर आप ऐसे करें कि पहले इसका निकालो फाइव बाई थर्टी सिक्स ठीक है क्लियर टेन बाई थर्टी सिक्स ऐसे क्वेश्चन हमने करें कोई अपने जनरल नॉलेज से कह भी सकता है क्योंकि दो से आगे तो जाएगा नहीं रैंडम मेरी बस क्योंकि सिक्स दो टाइम्स फेंकने में आपने दो टाइम ड्रॉ अगर आपने फेंका है अगर किसी उसको थ्रो किया है डाई को तो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही बार तो सिक्स आ सकता है तीन
हो गया तो कहीं से भी कर लो ठीक है ना प्रॉब्लम में मत आना है पूरी स्टोरी क्लियर है और हम आज से नहीं बहुत पहले से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को ठीक है ना वो तो एप्लीकेशन आ रहा है बस कि आज नया काम इसको यहाँ अप्लाई कर दो वरना ये सब चीज़ तो पढ़ी है ना हमने ठीक है चलो ठीक है मैं सिर्फ करते हैं ये भी अच्छी चीज़ है ये वाली चीज़ ये भी अच्छी है ठीक है नहीं भी ध्यान रखना चाहिए चलो ठीक है इनकी अब जरूरत तो है नहीं मुझे मैंने इन सबको यहाँ से इरेज कर दिया ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उसी में बना रहे ठीक है देखना स्टूडेंट्स क्या करना कुछ नहीं इनका अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर दो जीरो इंटू जीरो ही हो जाएगा वन इंटू ये टेन बाई थर्टी सिक्स हो जाएगा टू इंटू वो कितना हो जाएगा तो मैं उसे टू बाई थर्टी सिक्स ही लिख रहा हूँ जिससे मेरा डिनोमिनेटर अच्छा सा बना रहा है मुझे पता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू होता है वो सिगमा ऑफ एक्स पी आई एक्स पी एक्स होता है यानी जो करस्पॉन्ड एक्स पी एक्स हैं सारे के सारे को एडअप कर लो जीरो के साथ टेन बाई थर्टी सिक्स वो मैंने इसलिए नहीं कैंसिल किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर अच्छा सा मिल रहा है टेन टू कितना था ट्वेल्व ट्वेल्व बाई थर्टी सिक्स कितना हो गया स्टूडेंट वन बाई थ्री समझ में आ गई बात तो ये वन बाई थ्री हो गया ध्यान रखना ठीक है ना तो अभी स्टूडेंट्स हमने कर लिया इसे कहाँ तक अभी हमने इसे किया है सिर्फ और सिर्फ और तो कुछ नहीं करना है इसमें फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकल गया देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये निकला यानी कह रहा है एक्स की वन बाई थ्री वाली वैल्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है ठीक है ना अब वन बाई का मतलब क्या हुआ यानी वन बाई थ्री बार सिक्स आए अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है है ना एक बार आता तो हम मानते भी ये कह रहा है कि जब आपने फेंका ना उसके वन बाई थ्री मतलब ऐसा अजीब सा कुछ कह रहा लेकिन ये कहीं ना कहीं क्यों ऐसा कह रहा हो क्योंकि उसको पता है कि ये रीजन और ये रीजन प्रोबेबल वाले हैं प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है इसमें और फिर उसमें फिर उसमें यानी ये चाह रहा है कि इसके और इसके बीच में ही कहीं रीजन पड़े तो जीरो और वन के बीच में ही उसका आंसर आया या पहले से देख भी अंदाजा लगा सकते हो कभी ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देख अंदाजा लगाने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आप देख पता करो कि कहाँ पर क्या होगा ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ठीक है तो फिलहाल तो स्टूडेंट्स मैंने अभी करा इसे क्वेश्चन नंबर 11 तक और इसके बाद हमारे पास एट सेवनटीन क्वेश्चन तक बचे हुए उन्हें करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी तैयारी आप रखते रहिए जैसे कि पीछे का जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहना ठीक है ना वैक्टर जबरा और थ्री डायमेंशन जोमेट्री को भी करते रहना और जैसा कि मैंने बताया उसे करने का तरीका क्या होना चाहिए कि ऊपर से दिक्कत प्लानिंग बनाकर भी करने लग जाओ जरूरी नहीं कि क्वेश्चन करते रहना मूड फ्रेश करने के लिए एक बार प्लानिंग बना के देख लेना और उनके कॉन्सेप्ट पर हमेशा एटा ग्लांस नजर रहनी चाहिए कॉन्सेप्ट सीख गए तो एक्सरसाइज अपने आप होते ठीक है और बाकी स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे अदर नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं फॉर फ्यूचर अपकमिंग मोर वीडियो लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो वो बेलाइकन होता है उसके बाद विद इन सेकेंड सब्सक्राइब करने के बाद आता है उसे प्रेस जरूर करना क्योंकि उसी की वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स होते हैं इंस्टेंटली आप तक पहुँच पाते हैं अगर आप उसे प्रेस करेंगे किसी बेलाइकन को ठीक है ठीक है तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टल देन गुड बाय सी यू टेक केयर